ecosystem and energy flow our chapter number 14 let's start a new bit in this lecture and that is phosphorus cycle जस अपन मग् लेक्चर मधे कार्बन साइकल ही डिस्कस करत हो तो कार्बन डे साइकल ही गैसियस साइकल है आ फॉस्फोरस साइकल ही सेडिमेंटरी साइकल है गैसियस साइकल मनने से क्या कारण तो कारण रिच सोर्स जो कार प्लांट कंज्यूम करू शकता तो गैसियस फॉर्म मधे होता बट फॉस्फोरस इज नॉट एवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ गैसियस सो it is known as sedimentary because it is present in the form of rocks in earth crust that's why it is called sedimentary cycle phosphorus and carbon cycle apan kontya cycle study kara laglo hai these are called biological cycle or nutrient cycle ani hecha pehle chi step apan ek bagitleli hoti decomposition डिकम्पोजिशन हिचमें लास्ट स्टेप अपन संगत है मिनरलाइजेशन मिनरलाइजेशन मजे डेड बॉडी मधे प्रेजेंट आना मिनरल सॉइल मधे रिसायकल होना है ना सो सॉइल मधे रिसायकल होना मजे तैयार एलिमेंट्स रिसायकलिंग करना हेचमदे आज अपन स्टडी करना फॉस्फोरस साइकल जिस ऐज वी डिस्कस फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स सो इट इज कॉल्ड सेडिमेंटरी साइकल फॉस्फोरस साइकल ही तीन जागे पूर्ण होते इन वॉटर दैट्स विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्फिर लिथोस्फिर मीन्स रॉक एंड हेला कंज्यूम के लिविंग बींग्स दैट्स वाय इट इज कम्प्लीटेड इन बायोस्फिर मजे थ्री स्फिर्स ऑफ अर्थ आर इन्वॉल्व इन दिस साइकल हाइड्रोस्फिर लिथोस्फिर एंड बायोस्फिर दिस थ्री स्फिर्स ऑफ अर्थ आर इन्वॉल्व इन दिस साइकल ओके देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोरस इन लिविंग बींग्स बॉडी द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इट इज अ मेजर कॉन्स्टुएंट ऑफ पी एम पी एम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार करना मधे फॉस्फोरस इम्पॉर्टेंट रोल है दूसरा है न्यूक्लिक एसिड मधे फॉस्फोरस है जस अपने सगैंला महती है न्यूक्लिओटाइट या फिफ्थ पोजिशन वॉस्फेट प्रेजेंट आते इट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ए टी पी मधला पी हा फॉस्फोरस है मीन्स एनर्जी हे ज्याकर प्रिपरेशन कि एनर्जी स्टोर करना है एटी चे ए टी पी चे फॉर्म मधे हिजाकरता सुधा फॉस्फोरस की गरज है सम एनिमल्स नीड फॉस्फोरस टू मेक देअर शेल बोन्स हूब्स एंड टेथ का ही एनिमल्सला बॉडी के का पार्ट तैयार करना करता फॉस्फोरस की गरज लगती है लाइक मॉलस ग्रुप आला तो शेल All living beings, uh, bone formation is made by uh, most comp, uh, important constituent is phosphorus, hooves and teeth. This, all these parts of body are made by phosphorus. So, for making this body part, phosphorus is important. Then the next important point: why phosphorus is important in plant? Then फॉस्फोरस हा प्लांट करता क्रिटिकल एलिमेंट है क्रिटिकल हा शब्दाच अर्थ आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विदाउट इट वी कैन नॉट इमेजिन द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ एनी प्लांट दैट्स वाय इट इज कॉल्ड क्रिटिकल क्रिटिकल एलिमेंट मधे अनादर टू है नाइट्रोजन एंड पोटेशियम एंड वन ऑफ दैम दिस थ्री क्रिटिकल एलिमेंट वन ऑफ दैम इज फॉस्फोरस ओके जर फॉस्फोरस की डेफिशियसी प्लांट मधे तो का प्रॉब्लम कि सीमटम्स आता तो सीमटम्स हैं प्री मैच्युअर लीफ फॉल प्री मैच्युअर मजे पूर्ण डेवलप वाइच आधीस लीफ गड़न पड़ने देन 
नेक्स्ट टर्म इज नेक्रोसिस नेक्रोसिस मीन्स ब्राउन पैचेस ऑन फ्रूट्स लीव दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस एंड स्टर्न ग्रोथ ग्रोथ थामते है प्लांट की सो दीज आर द डेफिशियसी सिम्टम्स इन प्लांट एंड इन ह्यूमन बीइंग वी नो दैट अवर बोन्स एंड टेथ बिकम वीक बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरस डेफिशियसी राइट देन लेट्स डिस्कस द फॉस्फोरस साइकल इन सिंपल वे फर्स्ट मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक्स रॉक्स नर का दाखोल अपन तो विदरिंग प्रोसेस विदरिंग मजे का तो विदरिंग अर्थ है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स रॉक्स से स्मॉल पीसेस मधे ब्रेक होने के प्रोसेसला विदरिंग अंसल जता है ही विदरिंग प्रोसेस का होते है का कारण है तेजकर इट मे बी क्लाइमेटिक चेंज हाई टेम्परेचर रेनफॉल दैट इज द इम्पॉर फिजिकल प्रोसेस and as well as withering is also possible because of the lichens when lichens grow on rocks they break that in small pieces which is called biological withering so withering is the formation of small pieces from large rocks hmm? then विदरिंग नर नेक्स्ट अपन एरो पॉइंट के कुछ पीडोजिनेसि हा शब्दा पीडोजिनेसि हा शब्दाच अर्थ आता है सॉइल फॉर्मेशन पीडोजिनेसि मजे का पीडोजिनेसि इज सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस रॉक है स्मॉल पीसेस मधे कट जान का होना तो तेजापसन सॉइल तैयार होना ती सॉइल फॉर्मेशन होने की प्रोसेस पीडोजिनेसि पीडोजिनेसि मजे फॉस्फोरस आता कुछ मिक्स तो, तो मिक्स सॉइल मधे ओके सॉइल मधला फॉस्फोरस फर्स्ट कंज्यूम करना प्लांट्स एज वी नो द फर्स्ट कंज्यूमर ऑफ एनी न्यूट्रिय सब्सटेन्स इन अवर इकोसिस्टम इज प्लांट्स देन द प्लांट्स प्रोवाइड दिस फॉस्फोरस टू एनिमल्स ओके देन प्लांट एंड एनिमल हा दो चेपन डेथ एंड डीके मजे डी कम्पोजिशन हा प्रोसेसनी ही फॉस्फोरस परत एकदा सॉइल मधे मिक्स होते सॉइल मधे मिक्स हा फॉस्फोरस सेडिमेंटेशन होत रहते है सेडिमेंटेशन हो शब्दाच अर्थ है परत एकदा रॉक फॉर्मेशन होके एंड रॉक फॉर्मेशन होता है दिस इज अ वन पा फर्स्ट पाथवे फॉर फॉस्फोरस साइक्लिंग द सेकेंड पाथवे सॉइल मधे जर फॉस्फोरस मिक्स है तो ड्यू टू रेन वॉटर इज रन ऑफ टू ओशन कुछ वहन जा रोशन मधे ओशन मधे हेला फर्स्ट कंज्यूमर है फाइटो प्लैंगटॉन्स फाइटो प्लैंगटॉन हा शब्दा अर्थ है मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट कंज्यूम दिस फॉस्फोरस फ्रॉम वॉटर फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक प्लांट इट प्रोवाइडेड टू फिश बिकॉज फिश हम जेवन है फाइटो प्लैंगटॉन्स फिश हिचावर डिपेंड आना मराइन बर्ड्स सी शोर वना ज्या बर्ड्स हैं जेवन है हे फिश हा फिशेसच जो एक्सरिटरी मटेरियल है जेला नाव है गुएनो डिपॉजिट्स एक्सरिटरी मटेरियल ऑफ दिस बना मराइन फिट्स फिशेस आर कॉल्ड गुएनो एंड बाय दिस गुएनो इट इज रिसाइकल्ड अगेन इन सॉइल फ्रॉम सॉइल इट सेडिमेंटेशन प्रोसेस एज वेल एज ओशन मधेपन हिंदी सेडिमेंटेशन प्रोसेस वह लगली है कुठली पण सायकल जेव्हा आपण स्टार्ट करतोय इफ वी स्टार्टेड दिस सायकल इन द फॉर्म ऑफ रॉक दॅट मीन्स सायकलिंग होणं म्हणजे काय होणं तर परत एकदा रॉकचं फॉर्मेशन कसं होतं आहे हेला एक्सप्लेन करणं इन द सायक्लिक वे इज कॉल्ड सायक्लिक फॉर्म ऑफ दॅट न्यूट्रियंट है ना परत एकदा रॉक फॉर्मेशन झालं म्हणजे दोन पाथवे आहेत नेचरमध्ये 
कशा करता फॉस्फोरस करता एक तर थ्रू ऑन द सॉइल फॉर थ्रू टरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड अनदर इन ओशन थ्रू फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स ओके देन अ टर्म इज रिलेटेड विद दिस साइकल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज यू ट्रॉफिकेशन यू ट्रॉफिकेशन मीन्स अलगीच ग्रोथ प्ला वॉटरमदे ऐक्सेस हो जर तेजे फॉस्फोरस कॉन्सनट्रेसन वाड़ जर पे फॉस्फोरस कॉन्सनट्रेसन वाड़ एलगी की ग्रोथ ऐक्सेस होते ही ऐक्सेस ग्रोथ कारण एलगी इतक लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होते है कि तो वॉटरम मोस्ट ऑफ द ऑक्सिजन कंज्यूम करूँ घते मग पे ऑक्सिजन की जाएगी ही डेफिशिन्सी अदर एक्वेटिक आर्म एनिमल्स करता हार्मफुल है अदर एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन दैट ऑक्सिजन डेफिशिएंट वॉटर दैट इज कॉल्ड यू ट्रॉफिकेशन ओके सो फॉस्फोरस साइकल इन वेरी सिंपल वे आई ट्राई टू प्रेजेंट यू बिकॉज इन बुक्स इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट दिस फ्लो चार्ट आई will help you to understand this cyclic form of phosphorus okay then the next point in this chapter is pyramids pyramids as we discuss earlier in the previous topic age pyramids teen type che pyramid hote straight inverted any bell shaped asas ecosystem when we represent the e geometrical representation of any ecological parameters ecological parameter kay kay the number biomass ani energy hence jeva graph cha form madhe kiwa jeva eka triangle form pyramids cha form madhe represent kela jata hai geometrical representation tema tela pyramids man lagela हे पिरामिड्स नंबर जे बायोमास आणि एनर्जीचे आहेत पिरामिड्स हे फर्स्ट डेव्हलप केलं चार्ल्स एल्टॉन नावाच्या सायंटिस्टनी नाईन्टीन हंड्रेड अँड ट्वेंटी सेवनमध्ये म्हणूनच ह्या पिरामिड्सला एक नाव आहे एल्टोनियन पिरामिड्स ऑन द ऑनर ऑफ दॅट सायंटिस्ट एल्टोनियन पिरामिड्स इट इज ऑल्सो नोन ॲज बार डायग्रॅम्स ओके पिरामिड्स मधे का कंडिशन है कस प्रेजेंट के प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज ऑन द बेस सगत खाली प्रोड्यूसर्स तैर मग कंज्यूमर तैर से टॉप कंज्यूमर अस पिरामिड्स तैयार होत जता जस अपन एज पिरामिड बनते बगित होता यंग वन एडल्ट एंड देन ओल्ड अस इत को बेस वेवल ग प्लांट्सला म्हणजेच प्रोड्युसर्सला डिकम्पोजर्स आर नॉट प्लेस्ड इन पिरामिड डिकम्पोजर्सला पिरामिडमध्ये जागा दिली गेलेली नाही काय कारण तर पिरामिड तयार केले गेले आहेत नंबरवर जो की मायक्रोस्कोपिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं नंबर काउंट करणं कुठल्याही इकोसिस्टममध्ये पॉसिबल होणार नाही बायोमास म्हणजे ड्राय वेट ऑफ दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू कॅल्क्युलेट ॲलो ॲज वेल ॲज द सेम विथ एनर्जी त्या मायक्रोस्कोपिक लेवलच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये हे तिन्ही पण पॅरामीटर्सचं कॅल्क्युलेशन पॉसिबल नाही आहे म्हणून डिकम्पोजर्सला इथं जागा दिली गेलेली नाही आहे इट इट अलाउज कम्पॅरिझन अमंग डिफरंट इकोसिस्टम पॅरा पिरामिड्सच्या थ्रू डिफरंट इकोसिस्टममध्ये कम्पॅरिझन करण्यामध्ये इझी जात आहे अँड पिरामिड्स आर हायली इन्फॉर्मेटिव्ह पिरामिडच्या थ्रू बरेचसे इन्फॉर्मेशन त्या इकोसिस्टमबद्दल मिळतात दिज आर द सम इम्पॉर्टंट पॉईंट्स ऑफ पिरामिड्स ओके पिरामिड्स मे बी स्ट्रेट इन्व्हर्टेड ऑर स्पेंडल शेप ॲज वी अर्लियर डिस्कस नॅन द पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ नंबर इट इज ग्रॅफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ नंबर 
of individuals per unit area of any top each tropic level of any ecosystem okay pyramid number che pyramid itha ha ek diagram madhe apan dakhavla hai pyramid of a tree ecosystem ट्री इकोसिस्टम म्हणजे एका ट्रीचं इकोसिस्टम घेतलं आहे हा आहे प्रोड्युसर एकच ट्री आहे दॅन द इंडिव्हिज्युअल ऑर्गेनिझम्स विच आर डिपेंड ऑन इट आर बर्ड्स ऑब्विसली देअर नंबर आर ग्रेटर दॅन दिस ट्री हा एकच आहे आणि त्यांच्यावर डिपेंड असणारे हे इन्सेक्ट्स अँड पॅरासाइट्स दॅट मीन्स हा पिरामिड नंबरचा कसा तयार झाला तर हा पिरामिड तयार झालेला आहे इन्व्हर्टेड म्हणजे नंबरचा पिरामिड काय असू शकतो आहे इन्व्हर्टेड असू शकतो आहे दॅन इन द सेकंड एक्झाम्पल लेट सी पिरामिड ऑफ नंबर्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक फॉरेस्टमधले ट्रीज ह्यांच्या नंबरपेक्षा ऑब्विसली त्या प्लांटवर ट्रीजवर डिपेंड असणारे प्रो हर्बी वोसचे नंबर जास्त आहेत दॅन द नेक्स्ट सेकेंडरी कन्झ्युमर्स मीन्स कॉर्निवोर अँड टॉप कॉर्निवोर्स मीन्स लायन टायगर पॅन्थर ह्यांचे नंबर त्या फॉरेस्टमध्ये ऑब्विसली कमी असणार म्हणजे हा पिरामिड कोणत्या शेपचा तयार झाला तर स्पेंडल शेप तयार झाला लेट्स सी वन मोर एक्झाम्पल पिरामिड ऑफ नंबर दिस पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑफ ग्रासलँड इकोसिस्टम नंबर ऑफ ग्रासेस आर मोर द इन्सेक्ट्स डिपेंड्स ऑन दॅट फ्रॉग स्नेक अँड इगल नंबर कसे होत चालले आहेत ग्रॅज्युअली कमी होत चालले आहेत म्हणजे हा पिरामिड कसा असणार आहे तर हा पिरामिड असणार स्ट्रेट पिरामिड म्हणजे ह्या तीन डायग्रॅममध्ये आपण काय बघितलं तर नंबरचा पिरामिड स्ट्रेट असू शकतो आहे स्पेंडल शेप असू शकतो आहे किंवा इन्व्हर्टेड पण असू शकतो आहे ओके दॅन द पिरामिड ऑफ बायोमास बायोमासचं पिरामिड कसं आहे तर रिप्रेझेंटेशन ऑफ ड्राय वेट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गेनिझम प्रेझेंट इन इच ट्रॉपिक लेवल त्या लिव्हिंग ऑर्गेनिझम्सच्या ड्राय वेटचा पिरामिड म्हणजे पि बायोमासचा पिरामिड आहे ह्याचं एक्झाम्पल बघूया पिरामिड्सचं बायोमास पिरामिडचं एक्झाम्पल या लेट सी दिस डायग्रॅम दिस पिरामिड अपराईट पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ग्रासलँड इकासिस इकोसिस्टम ग्रासेसचं ड्राय वेट हर्बिवोस प्रायमरी कन कॉर्निवोर अँड टॉप कॉर्निवोर बायोमॉसच्या अकॉर्डिंग हे पिरामिड कसं झालं ग्रासलँडचा पिरामिड स्ट्रेट झाला इन सेकंड एक्झाम्पल जस्ट ऑब्झर्व द इन्व्हर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमॉस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम स्मॉल फिशेस मिडियम साईज फिशेस ऑर वी कॅन से दीज आर द स्मॉल झू प्लँक्टॉन्स मीन्स मायक्रोस्कोपिक एनिमल्स दॅन द मिडल साईज फिशेस अँड लार्ज साईज फिशेस म्हणजे बायोमॉस काय होत चाललं आहे तर ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होत चाललं आहे ह्याचा अर्थ काय आहे तर पिरामिड बायोमॉसचा कसा असू शकतो आहे इन्व्हर्टेड पण असू शकतो आहे आणि स्ट्रेट पण असू शकतो आहे ओके दॅट मीन्स द बायोमॉस पिरामिड इज मे बी इन्व्हर्टेड ऑर स्ट्रेट दोन्ही पण असू शकतं आहे आणि ॲक्वेटिक पिरामिड बायोमॉसचा नेहमी इन्व्हर्टेडच तयार होतो आहे एनर्जी पिरामिड एनर्जी पिरामिड हा कसा असणार तर ऑलवेज स्ट्रेट ॲज वी प्रिव्हियसली डिस्कस एनर्जी फ्लो एनर्जी फ्लो ह्याच्यामध्ये आपण दाखवलेलं होतं की प्रत्येक ट्रॉपिक लेवलला एनर्जी काय होत जाते आहे तर टेन पर्सेंट ओनली इट पासेस टू सेकेंड लेवल जस्ट सी दिस डायग्रॅम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच आर द प्रोड्युसर कन्झ्युम द सनलाईट 
total this amount then the producers produce the energy producer level var hi energy heat cha form madhe waste zali tancha respiration madhe use zali ani a he dakhalela hai tancha energy cha assimilation manje store keli tejatli fakt 10% energy kay zali ta dusra level la pass zali dusra level var gelya var pan tithe parat herbivores cha case madhe pan tasas hona te aplya growth development ani respiration madhe energy kharch kartil kahi energy not utilized and not assimilated manje waste zali tyachanantar parat tisrya level var carnivore paryant jat paryant hi energy anki kami hote manje ya energy cha sequentially kay hot janar hai ta gradual decrease ch hot janar hai manje kay honar tar energy pyramid is always straight energy cha pyramid nehmi straight as asnar okay so energy pyramids are always perform straight energy cha pyramid nehmi straight as asnar producers producers consumers and top consumers these are the three levels of energy pyramids that's why pyramid of energy is always straight okay thank you